ఫెంటాస్టిక్ ఫీలింగ్ సో బేసికల్ గా ఇక్కడ సేనాని క్యారెక్టర్ లో సల్మాన్ ని పెడితేనే ఇంత రెస్పాన్స్ వచ్చింది అదే క్యారెక్టర్ లో పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ఒక్కసారి ఇమాజినేషన్ చేసుకో అమ్మో నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉండేది ఇంకా బట్ యా సల్మాన్ ఖాన్ గారు యు నో వాట్ ఇప్పుడు మనం జరగని వాటి గురించి మాట్లాడుకునే కన్నా సల్మాన్ ఖాన్ గారు ఎ బిగ్ స్టార్ డూయింగ్ దిస్ ఫిలిం యు నో హౌ హ్యూజ్ ఇట్ ఇస్ ఫస్ట్ టైం హిందీ స్టార్ తెలుగులో పెద్ద స్టార్ ఫస్ట్ టైం సల్మాన్ ఖాన్ గారు ఫస్ట్ టైం చేశారు తెలుగు మూవీ అండ్ ఆయనకి ఇక్కడ ఎంత ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది ఐఎమ్ ఎ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ హిమ్ ఒక స్క్రీన్లో ఒకటే స్క్రీన్లో నయంతార ఐ లవ్ హర్ సల్మాన్ ఖాన్ గారు ఐ లవ్ హిమ్ ఆల్ దీస్ హ్యూజ్ హ్యూజ్ పీపుల్ చేసి ఐ బీయింగ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఫర్ మీ ఈజ్ అ ప్రౌడ్ ఫీలింగ్ ఫర్ మీ ఈజ్ అ గ్రేట్ ఫీలింగ్ అండ్ సల్మాన్ ఖాన్ గారు ఈజ్ అ నేను బిగ్ బాస్ చూస్తాను హీస్ సో స్పాంటేనియస్ హీస్ సో గుడ్ ఆ డాన్స్ లో కూడా వెనకాల హీస్ సో ఫన్నీ అవును ఆయన ఎక్కడున్నా ఆరా క్రియేట్ చేస్తారు ఈజ్ వెరీ పాజిటివ్ బట్ ఫస్ట్ టైం అందరికి అనిపించింది అదే ప్లేస్ లో చిరంజీవి గారు కాకుండా వేరే స్టార్ ఉన్నా కానీ ఐ థింక్ దే డోంట్ యాక్సెప్ట్ ఇన్ దిస్ క్యారెక్టర్ సల్మాన్ ఖాన్ ఈ క్యారెక్టర్ ని సల్మాన్ ఖాన్ యాక్సెప్ట్ చేయరేమ అనిపించింది వేరే వేరే వాళ్ళు ఉంటే మేబీ బికాజ్ ఆఫ్ చిరంజీవి గారు ఓన్లీ ఐ యాక్సెప్ట్ ఇన్ దిస్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఆఫ్ మై గాడ్ చిరంజీవి గారు ఎవర్నైనా అంటే హి కెన్ కన్విన్స్ ఎనీబడి ఐ ఫీల్ దట్ ఆయనకి కన్విన్స్ కూడా అక్కర్లేదు కాల్ చేస్తే చాలు అంటే యా కన్విన్స్ యాజ్ ఇన్ కాల్ చేస్తే వాళ్ళు కన్విన్స్ అయిపోతారు అంతే అండ్ నిజంగా సల్మాన్ ఎంత పెద్ద స్టార్ ఒక చిన్న రోల్ అండ్ దట్ టు సేనాని పాత్ర అంటే వెయిట్ ఫర్ మై కమాండ్ బ్రదర్ యా సో ఇంకేంటి దీవి అంటే ఇంత పెద్ద హ్యూజ్ సక్సెస్ వచ్చేసింది బిగ్ బాస్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత నీకు నిజంగా ఇది చాలా బిగ్ గిఫ్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు కూడా బికాస్ ఆఫ్ చిరంజీవి గారు ఇచ్చిన ఒకే ఒక్క మాట కోసం దివి అనే ఒక అమ్మాయిని ఈ సినిమాలో పెట్టి అది కూడా టర్నింగ్ పాయింట్ నీ క్యారెక్టర్ కూడా ప్రతి ఒక్కళ్ళు గుర్తుండిపోతావు నువ్వు అసలు సినిమాలో చిరంజీవి గారు ఎందుకు జైలుకి వెళ్ళారు అంటే బికాస్ ఆఫ్ దివి అనే ఒక క్యారెక్టర్ వాట్ యూ వాంట్ టు డూ హియర్ అగైన్ అంటే ఎలాంటి సినిమాలు చేయాలి ఎలాంటి సినిమాల కోసం ట్రై చేస్తున్నావు సో బేసిక్గా నేను మెయిన్ లీడ్స్ చేస్తున్నాను చిరంజీవి గారి సినిమాలో ఒక మంచి క్యారెక్టర్ చేశాను ఐఎమ్ స్టిల్ లుకింగ్ ఫర్ అ లాట్ ఆఫ్ లీడ్స్ నేను లీడ్స్ చేస్తున్నాను ప్రజెంట్ హరిశంకర్ గారు దిల్రాజు గారి బ్యానర్లో నేను ఒక మూవీ సిరీస్ చేస్తున్నాను ఏటీఎం అని ఆల్సో నేను ఒక మూవీ చేశాను జీకే మోహన్ గారు అండ్ కళ్యాణ్ కృష్ణ గారు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు దట్స్ కాల్ లంబ సింగి దివాళికి రిలీజ్ అవుతుంది ఐఎమ్ వెరీ ఎగ్జైటెడ్ అసలు నేనేంటో చూసుకోవాలి ఇప్పుడు Now first movie after Big Boss is Godfather and I'm very thankful to God that my entry Chiranjeevi Gaur to uh, start in the Idi this is an this is my start na start is Chiranjeevi Gaur cinema to start in the Dan Tarvata na cinema release out in the Lamba Singhi Dan Tarvata ATM series release out in the I want to do good leads and then proof uh, chase call inka inka na performance na performance say gal no I'm not just for the photographs I am i can perform alaga get up lo chusin tarvata ee character lo divi elant character ni chese sidhi anedu vachesindi andarki directors ko naaku telusu thank you ante kada okay. <laughs> yeah big glamorous role lo chesina artist elant role ni cheyagaledu mm in tandame divi ni ala chupicharu oka second andaru plan kadama divi ena ani yeah నా చాలా మంది నేను తర సిస్టర్ రోల్ అని అడిగారు చూడండి సినిమా చూడండి అని చెప్పి వదిలేసాను నేను ఏం చెప్పలేదు సో దే వర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ మీ టు బి దాట్ రోల్ సో యా ఫైనల్ గా బిగ్ బాస్ చెల్లెల్ రోల్ యా బిగ్ బాస్ చెల్లెలు ఏంటి వచ్చేసావు చాలా వరకు సక్సెస్ చూసేసావు నువ్వు పర్సనల్ లైఫ్ లో ఏమన్నా ఆలోచిస్తున్నావా మ్యారేజ్ ఎప్పుడు దిది అయ్యయ్యో మ్యారేజ్ అంట ఇప్పుడేం లేదు ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ i want to make it i want to make some difference in my life edo cheddam dan tarvata pelli gurinchi aalochistha but pelli is not important to me naaku eppudu pelli paina anta dhyase em ledu so enjoy cheyandi what do you want to do you want to become a actress you want to become a good heroine and ent i want to become a good actor i want to prove ippudu cheppa kada d glamour role lo ammai prove chesukogaligindi ani alaga nenu chese ye character lo aina ప్రతి దాంట్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇవ్వాలి ప్రపోజల్స్ ఏమైనా వస్తున్నాయి కాసేపు కొంచెం ఎంజాయ్ చేయనివ్వు లైఫ్ లో ఇప్పుడే కదా స్టార్ట్ అయింది స్టార్ట్ అమ్మ కాదు ఐఎమ్ వెరీ లైక్ ఐ డోంట్ వాంట్ దాట్ ఫీలింగ్ అది ఎప్పుడు నా మైండ్ లో రాకూడదు అని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను నేను ఎప్పుడు ఐ వాంట్ బి 
వెరీ నార్మల్ నేను ఎక్కడి నుంచి వచ్చానో నాకు ఇంకా గుర్తు నేను అక్కడి నుంచే వచ్చాను నా మైండ్ సెట్ కూడా అలాగే ఉండాలని అనుకుంటున్నాను సూపర్ ఐ డోంట్ వాంట్ ఎవర్ ఎనీథింగ్ ఎఫెక్ట్ మై బ్రెయిన్ సూపర్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చావో తెలిస్తే చాలా ఎవరికైనా అంతే సూపర్ రూట్స్ ఉంటే ఉండాలి ఉంటే ఉండాలి యా అండ్ ఐ నో హౌ ఒక ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు సినిమాలో మమ్మీ డాడీ మమ్మీ ప్రొఫెసర్ అన్నయ్య ప్రొఫెసర్ మా ఫాదర్ యూనివర్సిటీలో వర్క్ చేస్తారు ఏదో క్వార్టర్స్లో ఉండే వాళ్ళ మళ్ళీ అలా 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 గ్రో అయ్యి అంటే యూ నో ఐ నో వాట్ ఐ యామ్ టు ఐ డోంట్ వాంట్ టు కంప్లీట్లీ చేంజ్ నా మైండ్ సెట్ అలాగే ఉండాలి అలాగే ఐ వాంట్ టు బీ దాట్ అందుకే నాకు మా ఫ్యామిలీ అంటే ఐమ్ వెరీ ఎమోషనల్ మా ఫ్యామిలీతో నేను చాలా చాలా కనెక్టెడ్ నన్ను చాలా బాగా చూసుకున్నారు సో సో ఎనీ హౌ నిజంగా ఇప్పుడు చాలా సక్సెస్ వచ్చింది సినిమా పెద్ద సక్సెస్ అయింది సో అదే మైండ్లో ఉంది కాబట్టి సో ఎక్కువ టైం వద్దు మంచి ఇంటర్వ్యూ ఇంకో టైం చేద్దాం ఎంత హ్యూజ్ సక్సెస్ ఇచ్చింది కాబట్టి సినిమా వచ్చిన ప్రతి గెస్ట్ కూడా తార్ మా తక్కర్ మా స్టెప్ వేసే వెళ్తున్నారు సో యూ వాంట్ టు డూ హియర్